പാസാറേ വന്ന അടിസാറേ ഒഴുക്കി സാറേ എന്താത് ഒഴുക്ക് എന്താത് അതിന്റെ വഴിക്ക് പോയി ചായ ഇനി നോക്കി വെള്ളവർക്കിട്ട് എന്തുകാ ഒന്ന് പോടി പുല്ലേ എനിക്ക് എന്താടി ഒരു കുറവ് ഈ കണ്ണിന്റെ താഴെ കറുപ്പുള്ളത് കുറവല്ലേ അതിന്നല്ല വെള്ളം അടിച്ചോണ്ടല്ലേ അപ്പൊ മുടിമേലുള്ള നരയോ ചായ അതൊരു ഡൈ അടിച്ച പോവില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ബെഡ്റൂമിലോ അതിനെന്തോ ചെയ്യും കള്ളക്കിളവ അന്ന് എന്നാ ജാടയായിരുന്നടി വായ നോക്കിയേ അന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോഴോ നല്ല തല്ല് തന്ന ഈ വായ നോക്കിയ ഞാൻ നന്നാക്കി എടുത്തില്ലേ തനിക്ക് എന്നാ തന്നെ കേടാടോ താൻ എന്തിനാ എന്റെ പറയാൻ നടക്കുന്നേ അയ്യോ എന്നാ മുടിഞ്ഞ സൗന്ദര്യാവണ്ടേ നിനക്ക് എന്റെ മാലാഹ കുഞ്ഞു നിന്നേ എന്നാ ഒടുക്കത്തെ നോട്ടവാടി നീ ഒരു ഊക്കാൻ ചരക്ക് എന്നാ ഊരാടി നിനക്ക് അപ്പൊ എപ്പോഴാ കേട്ട് പറഞ്ഞൊന്നും മറക്കണ്ട കേട്ടോ എന്നതൊക്കെയാ വേണ്ടെന്ന് ആ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഇതണ്ടേ നാളെ ക്രിസ്മസ് ആന്ന് വെച്ച് ഇന്നേതിന്റെ ആഘോഷമൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ലിസമയ്ക്കും പിള്ളേർക്കും ഉള്ളത് ഞാനിവിടെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മരിയൊക്കെ ഞാൻ അവർക്കൊന്നും വാങ്ങണ്ടെന്നാണോ വെളിവില്ല നിക്കുവാണോ പിന്നെ എന്നതാ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞേ ആരോട് പറയാനാ എന്നാ ചോദിച്ചാലും കണ്ണും വിളിച്ചോണ്ട് നിന്നോളൂ ഉം ചെല്ലെ വെക്കം പോയിച്ചു വാ അല്ലെ മഞ്ഞ് മൂടിയിട്ട് വഴി കാണാൻ പറ്റിയല്ല ഈ കുന്തം പിന്നെ വീണു എന്നത്തിനും ഇതിവിടെ തൂക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇച്ചാന്റെ ഓരോ ഭ്രാന്തുകള് എന്നാത്തിനടിയാ പാവത്തിനിട്ട് വെറുതെ ചാടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യണം കയ്യിലൊരു പതായി പോയില്ലേ ആ ലിസമയെ സമ്മതിക്കണം ഇതിനെയൊക്കെ സാഹിക്കുന്നതിന് 
അതെന്നാത്തിനാ നീ എന്നെ നോക്കി പറയുന്നത് എന്നാ നീ എന്നെ സഹിക്കുകയാണെന്നാണോ ഓരോ തലവിധി അല്ലേ ചായ അനുഭവിക്കാതെ പറ്റുമോ എടീ എന്തരവളെ മരമാക്രി വേളമെടുക്കല്ലേ ചാമി ചാമിയുടെ വഴിക്ക് പോയി ഇപ്പോ ഇതങ്ങനെ മനസ്സിനിരിക്കപ്പൊരുന്ന പൂതി അല്ലെങ്കിലൂടി വേണ്ട ിക്കാളി നിന്റെ ഈ കണ്ണുകളിലൂടെയാ ഇച്ചായൻ ലോകം കാണുന്നത് നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കല്ലേ പെണ്ണെ അപ്പോഴാ എനിക്ക് പൂതി കൂടുന്നത് നോക്കുന്നതല്ലേ കുഴപ്പം ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കൊതിക്കണ്ട ഇജ്ജപ്പാടി ബിലാലെ മലപ്പുറത്തേക്ക് പോയത് അന്നെ കൊതിക്കാൻ ഞമ്മളല്ലാണ്ട് പിന്നെ വേറെ ആരാണ്ട് ഹിമാറെ എന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഇതെന്തിനാന്നറിയോ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതിന് പള്ളിയും പ്രാർത്ഥനയും നടന്ന തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ചായത്തി ആക്കിയതിനുള്ള സമ്മാനമായത് ഈ കുളത്തി കിടന്ന് എന്നാ പോക്കണ്ടടാ നീ കാണിക്കുന്നേ ഇത്രയും കാലം പെണ്ണുകെട്ടാ നടന്നെ സൂക്കേടാ ഇവന് നിനക്കിത് എന്നാത്തിന്റെ കൃമിടി അടിയുണ്ണേ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല രണ്ടും കണക്ക് തന്നെ
നീ എന്റെ കാമുകയാണെന്ന് പറവണേ ശരിക്കും നീ ആരാ ഞാനോ ഞാനൊരു മാലാഖ കുഞ്ഞ് ജഗത്താനെ കയറി പ്രേമിച്ചതിന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയ മാലാഖ എന്നാ മതിയോ ചായ ഇത് ഷെഹനായി പോലെ അടി പെങ്കൊച്ചേ പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കുമ്പോ ഇഷ്ടം കൂടുക നീ ഒന്നുകൂടെ പ്ലേ ചെയ് ഇനിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് കുന്ത ഇഷ്ടമല്ലോ ഓ ചേ ഇതാരാ പി നേരത്ത് ആരായാലും നന്നായി അലലി ബോറും പാട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യണ്ടേ പോയി നോക്കിയച്ച് വന്നേ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും വയ്യ ഏത് റാസ്കിലാ നീ തന്നെ പോയി നോക്ക് ഇച്ചായാ ഒന്ന് പോയി നോക്കണ്ടേ പെണ്ണെ നശിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ജോണിയില്ല ഇത് ജോണിയുടെ വീടുമല്ല ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറുമ്പോ കുറച്ച് മര്യാദ കാണിക്കണ്ടേ സോറി ഇറ്റ്സ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഇത് ജോണിയുടെ വീടാണെന്ന് കരുതി ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിട്ടാ അത് അബദ്ധാവും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാ എനിക്ക് ഈ വീടിന്റെ അഡ്രസ്സ് അവൻ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നേ അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അയാളല്ല ഞങ്ങളാ താമസിക്കുന്നത് ഞാനും എന്റെ ഇച്ചായനും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല തീർന്നല്ലോ മെനക്കെടുത്താതെ പോവാൻ നോക്ക് ഇതിലെഴുതിരിക്കുന്ന അഡ്രസ് ഒന്ന് നോക്കി അത് ഈ വീടിന്റെ തന്നെ അല്ലേ ജോണി എന്നതാ നിങ്ങളുടെ പേര് ഫ്രെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കത്തെഴുതിയ ജോണി കുറച്ചു വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീട് വിറ്റു ഫ്രെഡി ഈ കത്തിലെ ഡേറ്റ് നോക്കിയില്ലേ ഒരു വർഷം മുമ്പിന്റെ കത്താണിത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അതെ കത്ത് ഒരു വർഷം മുമ്പുള്ളതാ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവൻ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാനും പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ അവന് ഈ സ്ഥലം വിറ്റ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങനെ അവനൊന്ന് കണ്ടുപിടി
നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവോ ജോണി എനിക്ക് കണ്ടേ പറ്റൂ അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനാ അയാളെ പരിചയമുള്ള ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾ തിരക്കി നോക്കൂ അയ്യോ അങ്ങനെ ആരും എനിക്ക് ഇവിടെ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് അകത്തേക്ക് വരൂ ആ മരിയ നല്ല ചൂടായിട്ട് ഒരു ചായ എടുത്തോളൂ ഇയാൾ ആകെ തണുത്ത് വരച്ചിരിക്കുക ഇന്നൊരു ദിവസം ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം നാളെ നമുക്ക് ലൂയിസ് അച്ഛനെ കാണാം ബുള്ളറ്റ് ലൂയിസ് കാഞ്ഞ പുള്ളിയാ ജോണിയെ പറ്റി അങ്ങേര് പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പൊ വരാ എന്നാ പാലൊരുന്നു കട്ടനട്ടാ മതി ഇച്ചായൻ ഇതിനകത്തിന്റെ കേട അതെ നല്ല ചൂടായിട്ടൊരു കാപ്പി ഇട്ട് തരും അതും കൂടി തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടേരെ എടി മരമാക്കറി ഇച്ചിരി മനുഷ്യപ്പെട്ട് കാണിക്കടി ആനയും പുലി ഇറങ്ങുന്ന വഴിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഇളയ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട ഏതെങ്കിലും ഒറ്റ എന്റെ കൊമ്പെ പോയി കയറും അതൊരു മനസ്താവല്ലേ ഓടി എന്നാന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തു എനിക്കെന്നാ ഞാനെന്നാ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാലോ രാവിലെ ഒന്ന് ലൂയിസ് അച്ഛനെ കണ്ടോളാം പള്ളി എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ നന്ദി അതൊന്നും ഒരു കാര്യ കണ്ടോളൂ അവളിടയ്ക്ക് എങ്ങനെയാ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കട്ടുറുമ്പുകൾ അങ്ങനെ വരുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇന്നത്തെ കട്ടുറുമ്പ് താനാ എന്നാലും അല്ല വലിയൊരു കവർ ബൈക്ക് വെച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതാ അതില് അത് ടോയ്സാ ആ ജോണിക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരാ ഓ അവർക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റാ ഇവിടെ പിള്ളേരൊന്നും ഇല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ അകത്തേക്ക് പോയതൊരു കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കുട്ടികളെ ഇവിടെ ഉള്ളു ആ ടോയ്സിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടേ പോകാൻ കേട്ടോ അല്ല വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ കളിക്കാലോ എന്നെയാണെങ്കിലും കാണിക്കട്ടെ ഞാനായിട്ട് ഇനി ഒന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിലും വഴിയെ പോകുന്ന വയ്യാവേലിയൊക്കെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കയറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് വലിയ മനസ്താപമാ എത്ര അനുഭവം വന്നാലും പഠിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ എന്നാ ചെയ്യാന് ഇന്ദ്രവനെ നീ പറഞ്ഞ പണിയൊക്കെ ചെയ്താ പിന്നെ ഉള്ളതാണോടാ എന്നാ വർത്താനാ അച്ഛാനി പറയുന്നത് അച്ഛാനൊന്ന് പോയി നോക്ക് മൂറി നല്ല കാലക്കനായിട്ട് ഇട്ടിരിക്കല്ലേ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ മരിയ കൊച്ചിനോട് പോയി ചോദിച്ചു നോക്ക് കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ അമാന്തിക്കാതെ ചോരത്തെ ചായോ സമയം പോന്നു ലിസാമയും പിള്ളേരോടെ കാത്തിരിക്കുക മതിയടാ ഇത് പതിവല്ലോ അച്ഛായോ പിന്നെ എന്തുവാ നീ നല്ലവണ്ണം കേറ്റി വെച്ച് നിക്കുക അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല നാളെ ക്രിസ്മസ് അല്ലയോ ഒന്നുകൂടെ ആകാ അച്ഛായോ പതുക്കെ കുടിച്ചാ മതി അതെ പിള്ളേർക്കുള്ള ഉടുപ്പും കേക്കും ഒക്കെ മരിയ കൊച്ചെടുത്ത് തന്നോ പിന്നെ പതിവ് ഒന്നും മരിയ കൊച്ച് തെറ്റിക്കാറില്ലല്ലോ അച്ചായോ അച്ചായം ഭാഗ്യമുള്ള ഇത്രയും സ്നേഹമുള്ള ഒരു കൊച്ചിനെ കിട്ടിയില്ലേ ഒന്നൂടെ ഒഴിച്ചേ ഏയ് ഒത്തിരി നീ പോയിച്ചു മാ നാളെ നേരത്തെ വരണം ഇയാളെ കൊണ്ട് രാവിലെ പള്ളി പോകാനുള്ള അത് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ആദിവാസി ഊരുണ്ട് അവിടെ അവന്റെ താമസം ഏതോ വേട്ടയ്ക്ക് വന്ന സായിപ്പിന് ആദിവാസിയിലുണ്ടായി വിത്ത സ്നേഹമുള്ളവനാ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ കൊല്ലും ചാവാൻ പറഞ്ഞ ചാവു അതാ ചാവി
Prometi പീരുമേടുള്ള ഫാദറാ ഈ ന്യൂസ് വന്നത് ഫാദർ ലൂയിസ് അല്ല നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ സച്ചി സച്ചിദാനന്ദൻ സച്ചി എന്ന് വിളിക്കും സച്ചിക്ക് എന്നതാ അറിയേണ്ടത് സക്കറിയന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജോലി സംഭവിച്ചത് സൂയിസൈഡ് 
എന്നാത്തിനാ അവനും അവളും അത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ച ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് രണ്ടാം തിരുപടി ശരണം പൊന്നയ്യപ്പ സ്വാമി പൊന്നയ്യപ്പ അയ്യനെ പൊന്നയ്യപ്പ രണ്ടാം തിരുപടി ശരണം പൊന്നയ്യപ്പ സ്വാമി പൊന്നയ്യപ്പ അയ്യനെ പൊന്നയ്യപ്പ മൂന്നാം തിരുപടി ശരണം പൊന്നയ്യപ്പ സ്വാമി പൊന്നയ്യപ്പ അയ്യനെ പൊന്നയ്യപ്പ നാലാം തിരുപടി ശരണം പൊന്നയ്യപ്പ സ്വാമി പൊന്നയ്യപ്പ അയ്യനെ പൊന്നയ്യപ്പ നാലാം തിരുപടി ശരണം പൊന്നയ്യപ്പ സ്വാമി പൊന്നയ്യപ്പ അയ്യനെ പൊന്നയ്യപ്പ ആറാം തിരുപടി ശരണം പൊന്നണ്ണ അഞ്ചാം തിരുപടി ശരണം പൊന്നണ്ണ സ്വാമി പൊന്നയ്യപ്പ അയ്യനെ പൊന്നയ്യപ്പ ആറാം തിരുപ്പടി ശരണം പൊന്നയ്യപ്പ സ്വാമി പൊന്നയ്യപ്പ അയ്യനെ പൊന്നയ്യപ്പ ഏഴായപ്പ ശരണം എല്ലാതൊരു ശരണം ഇല്ലയ്യപ്പ അയ്യനെ അയ്യോണ തിരിച്ച് സിഗരറ്റ് തിരിച്ച് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു കുറവില്ലല്ലേ അണ്ണാ അണ്ണ നീ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചുമ്മാ കടിച്ചു വെങ്കി കിടക്കായിരുന്നു പറയുന്നത് ശരിയാണോ പുറത്തുള്ള സംശയക്കണ്ണുകളേക്കാൾ നല്ലത് അകത്തുള്ളവരാണെന്ന് തോന്നി ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുത്തി തന്നെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന ഓ ഒരു ശബ്ദം ഡോക്ടറാ അണ്ണാ ലൈന ഇതൊരാണ്ടല്ലോ പോലീസുകാരനെ നോക്കില്ല ഞാൻ പോലീസുകാരായിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല സസ്പെൻഷനില്ല അറിഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു പ്രശ്നം ലൗജിയാദ് എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ പെങ്ങളെ ഒരു ജമാലി തന്നെ അടിച്ചോണ്ട് പോയി അന്ന് രാത്രി എന്നെ പൊക്കി അവന്റെ വാപ്പ എന്റെ തിളപ്പ് കണ്ടപ്പോ എന്റെ അണ്ണ എന്റെ കണ്ടോള് തെറ്റി അവന്റെ കാലം കൂടി തല്ലി ഒടിച്ചു കേസായി അവരെല്ലാരും ഒന്നായി ഞാൻ വർഗീയവാദി അല്ല പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഈ കേസ് അണ്ണൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അവന്റെ പത്താം ചരമ വാർഷികമായിരുന്നു അവിടെയുള്ളൊരു ഫാദർ അത് പത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ഞാനും കൂടെ വരാം പക്ഷെ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഈ അന്വേഷണം കൊണ്ടാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവൂ അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്കത് വിട്ടുകളയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഒരു മനസ്സമാനത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും എപ്പോഴാ പുറപ്പെടണ്ട നാളെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഷബ്നം
എൻ്റെ സക്രിയയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഞാൻ അറിയാതെ പോയ ദുരൂഹമായ അധ്യായം തേടിയുള്ള യാത്ര ഇവിടെ തുടങ്ങിയാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്നെനിക്കറിയാം ജീവിതത്തെ നേരിടാനാവാത്ത ഒരു ഭീരുവിൻ്റെ മരണമായിരുന്നിരിക്കില്ല അവൻ്റെ ഇതെന്നും എൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ രണ്ട് മാരണങ്ങൾ കൂടി കൂടെ ഉണ്ട് എന്തിനാ ഈ കറുപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് അതും ഈ ചൂടത്ത് നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞിരുന്നേ അവർ ചൂടൊന്നുമില്ല ശനിദോഷം മാറ് ഒരു തീവ്രവാദിയും ഒരു വർഗീയവാദിയും പറഞ്ഞറിവാ ആദ്യം കണ്ടത് അവനാണല്ലോ അവര് പോയ ശേഷം അവന്റെ സ്വഭാവത്തില് ആകെപ്പാടെ ഏതാണ്ടോ പോലെയാ ഒരു പിരിവിരിപ്പ് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ചുക്ക ഇതുള്ളതുകൊണ്ടാ ഈ കണ്ണൻ തിരിഞ്ഞ ചുമ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് മൂന്ന് വർഷമായി അന്നേരം മുതൽ ഈ ചുമയും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചുരുട്ടുവലി വന്ധ്യ പിതാവിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാ പിന്നെ അതൊക്കെ നിർത്തിയേക്കാന്ന് വെച്ചു അതാ കാരണം സക്രിയേം മരിയേം മരിച്ചപ്പോ ആ വീട് പള്ളി അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു അതും മറ്റാരെങ്കിലും അവകാശികളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം നോക്കിയിട്ടും ആരും വന്നില്ല അന്നൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഇവൻ അവിടെ ചെല്ലും ഈ ചാമിയെ എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഓരോന്നും തൂത്തും തുടച്ചും വൃത്തിയാക്കി വെക്കും അങ്ങനെ അതെന്താന്ന് ചോദിച്ച അവനങ്ങനെ തോന്നി അതിനിപ്പ നമ്മളെന്തോ കാരണം പറയാനാ എന്നിട്ട് ആരോ ഡോക്ടർ കാണിച്ചില്ലേ പള്ളിയാ വീട് ഏറ്റെടുത്തപ്പോ ചാമിയോട് നോട്ടക്കാരനായി അല്ലേ ചു അതെ എന്നു ഇവൻ ഇവിടെ വന്ന് താക്കോല് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവും അല്ല ഈ കാത്തലിക്സിന്റെ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനിയിപ്പൊ എന്നതാണാവോ ഇത്രക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദിവാസികൾക്കിടയിലുണ്ടായ മതത്തിന്റെ സ്വാധീനം പിന്നെ പീരുമേടിന്റെ ഇന്നത്തെ വളർച്ചയിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സംഭാവന അച്ഛനും ഈ പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റിസർച്ച് അപ്പൊ കൊള്ളാല്ലോ എന്നതായാലും ഒരു മുസ്ലിം പെണ്ണ് വന്ന് ഇങ്ങനൊരു തീസിസ് എഴുതി വെക്കുമ്പോ അത് സത്യവും അത് മാറ്റോളോ ആരും അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചോളൂ അല്ലയോ പ്രൊഫസറെ അപ്പോ ഇയാളോ കുക്ക എന്താ കൈപ്പുണ്യെന്നറിയോ ആഹാ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ ഇയാളെ എനിക്ക് വേണ്ടതാ എനിക്കും അല്പ രുചിയുള്ള ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കാല്ലോ അതിനെന്താ അവിടുത്തെ പണി കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ അല്ലേ ചേട്ടാ പിന്നെ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ വാടകയും തരണ്ട ഏ കുക്കിനുള്ള ശമ്പളം കൊടുക്കാതിരുന്നാ മതിയല്ലോ ഏത് എല്ലാ അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ 
ചുമ മാറാനായിട്ട് ഒരു എളുപ്പോഴിയുണ്ട് അതെന്തുവാ അച്ഛൻ ആ ചുരുട്ട് വലിയ അങ്ങോട്ട് നിർത്തിയാ മതി എടോ മൂന്നാല് വർഷമായടോ ഞാൻ അത് നിർത്തിയിട്ട് തിരുവസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് കള്ളം പറയല്ലേ ചോ അച്ഛൻ ഇന്നലെയും കൂടി അത് വലിച്ചു ഇടനാഴിയിൽ നിന്ന് രാത്രിയിലാ പ്രയോഗം ആ ചോ ആ ചുരുട്ട് പൂത്തുപോയിട്ടുണ്ടോ അച്ഛന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന റാക്കിന്റെ അടിയിൽ ചുരുട്ടെടുത്ത് നോക്കിക്കോ ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്രവേ അയ്യപ്പ ഒരു നല്ല കാര്യം തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് തേങ്ങ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലല്ലേ ആ ഈ ഐഡിയക്കാരുടെ ഒരു കാര്യം എവിടെയാ പ്ലിങ് ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ആരോട് പറയാനാ ഒരു പ്രേതക്കോട്ടയിലോട്ട കേറാൻ പോകുന്നേ അയ്യപ്പ പിന്നേശ്വര എന്നെ മാത്രം രക്ഷിക്കണേ
ഇത് മറിയ കൊച്ചിൻ്റെത് ഈ പിയാനോട് തിളക്കം കണ്ടറിയാം മറിയ കൊച്ചിനോട് നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹം ദീപം 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 അയ്യപ്പ ഭഗവാനെ കാത്തോണ്ടിരിക്കണേ അണ്ണാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മംഗളമായി കലാശിക്കാൻ ഒന്ന് തൊഴുതു പോയിക്കോളൂ ഈ കേസിന് ഒരു തുമ്പുണ്ടാവണെങ്കിലേ നമ്മൾ മെനക്കെടണം അല്ലാതെ കരിക്കും വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന ആ മാമനുണ്ടല്ലോ ഹെൽപ്പാൻ വരത്തില്ല അയ്യപ്പ സ്വാമിയാ നീ നിന്നിക്കുന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ വാവരുടെ ആൾക്കാർ ഇത്തിരി നിന്നിച്ചാലേ അയ്യപ്പ സ്വാമി അതങ്ങ് ക്ഷമിച്ചോളും അവര് തിക് ഫ്രണ്ട്സാ മിസ്റ്റർ സച്ചി നിങ്ങളുടെ ഈ കോണോത്തല മൗനുണ്ടല്ലോ അതെന്നെ വല്ലാണ്ട് ഭയപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ അയ്യപ്പ ഇന്ന ആശങ്കളോട് ഒന്നും ക്ഷമിച്ചേക്കണേ ഈ ന്യൂസൻസ് ഒക്കെ എന്ത് പണ്ടാരത്തിന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്റെ സച്ചേട്ടാ ഫ്രണ്ടി വന്ന ക്രിസ്മസ് രാത്രിയിൽ ഇപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ അതേ വാക്കുകൾ മരിയും പറഞ്ഞുണ്ടാവും അല്ലേ ായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നെങ്കിലും കിട്ടുമായിരുന്നു നീ എന്താ പെട്ടെന്ന് പീരുമേട് കാരണമായോ ഒരു എന്നായെങ്കില
എന്നിട്ട് വേട്ടക്ക് പോയിട്ട് ഓ എന്നാ കിട്ടാന അച്ഛാൻ ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ലെന്നേ പിന്നെ മര്യകുറ്റി കളിയാകാതിരിക്കാൻ വല്ല കാട്ടു മുതൽ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചോണ്ട് വരും അതാ അച്ഛൻ്റെ വേട്ട അതെ വേട്ടക്ക് പോകുമ്പോ സക്രിയ തന്നെയാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നത് തന്നെ കൊണ്ട് വണ്ടി തുടിക്കില്ലായിരുന്നു അല്ലേ അത് അത് സാറിന് എങ്ങനെ അറിയാം ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ചാമി പറയാതെ തന്നെ ഞാൻ <laughs> 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 എന്തൊരു ജീവിതമായിരുന്നു അവന്റെ കണ്ടിട്ട് കൊതിയോന്നു മരിയടെ അവരൊരു ഹോട്ട് ബ്യൂട്ടി ക്വീൻ ഒരു യമണ്ടൻ ചരക്ക് സച്ചേട്ടാ സൗന്ദര്യമുള്ള എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെയും ആണുങ്ങൾ മോഹിക്കും അതവര് പുറത്ത് പറയാറില്ല ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി
യാതൊരു പരാതിയുമില്ല ഞാൻ തൊട്ടാലേ ഉള്ളു കുഴപ്പം ഭാര്യ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് 
ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണ എടാ ഉണ്ണി ഉണ്ണി കൃഷ്ണ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് അവരെങ്ങനെയാ മരിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ ഓ നീ പറയുന്നു അവരുടെ പ്രേതങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അത് ഈ മരണത്തിന്റെ കാരണം പറയാനാണെങ്കിലോ അതാ നിന്റെ ഈ ചരട് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമ്മൾ തുടങ്ങാം ഒരു പുതിയ രീതി നിനക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ അണ്ണാ കൊഴപ്പായി തുടങ്ങിയോ നിലവിളി ശബ്ദത്തിട്ട് വണ്ടി വരേണ്ടി വരുമോ ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് അല്പം ഭ്രാന്ത ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം അതിനുള്ളിൽ നീ ശബ്ദം റെഡി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടൻ ആരാട്ടി എനിക്ക് മമ്മൂട്ടിയെ ഇഷ്ടം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവര് ഭയങ്കര അഭിനയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെയല്ല അവര് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെയും അവരത്രയ്ക്ക് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ആ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോ വാത്സല്യത്തിലെ രാഘവൻ നായർ നമ്മൾ ആ സിനിമ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ രാഘവൻ നായർ തന്നെയല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും അതുപോലെ തൂവാര തുമ്പികളിലെ ജയകൃഷ്ണൻ മോഹൻലാലിലെ അല്ലല്ലോ ജയകൃഷ്ണൻ അല്ല നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക അഭിനയിക്കോ ഞാനൊക്കെ ഞാൻ തകർക്കോണ ഞാനും ഓക്കെ എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ തരാം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്ക് ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് അഭിനയിക്കണം സച്ചേട്ടൻ എന്താ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഏത് കഥാപാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ മരിയയും ഫ്രഡിയും റഫറൻസിന് വീഡിയോസും ചാമി പറഞ്ഞു വരുന്ന കഥകളും ഉണ്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒരുമിച്ച് വിശകലനം നടത്തുക ആ ചർച്ചകൾ തീർച്ചയായും നമ്മളെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും ഒരു ഭ്രാന്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ശരിയാ ഭ്രാന്തന്നെ ഒരു പരീക്ഷ ഇപ്പോ എനിക്കൊരു ഉത്തരമാണ് വേണ്ടത് തയ്യാറാണോ അല്ലയോ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് സച്ചേട്ടാ ഞാൻ മരിയാവാൻ തയ്യാറാണ് സക്കറിയ മരിയ ഫ്രഡി പിന്നെ ജാമിയും ജോണിയോ ജോയോ എന്താ നിനക്ക് വന്ന അറിയില്ലേ കണ്ടിട്ട് കുറെ വർഷമായില്ലെന്നാ പത്ത് വർഷമെങ്കിലും എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് നീ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അണ്ണ എന്നുള്ള വിളി പറഞ്ഞു കൊല്ലണ്ട ജോണി അതല്ലേ പേര് മറന്നുപോയി ജോണി ജോണി നിന്റെ ഫ്രണ്ടാ 
ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവനെ അന്വേഷിച്ച് നീ ഇതുവരെ വന്നതാണ് അതിന് എന്തോ മതിയായ കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം നീ ജോണി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ നോക്ക് എന്നാലേ അവന്റെ ഫ്രണ്ടായ ഫ്രെഡി ആവാൻ നിനക്ക് പറ്റുള്ളൂ നിരീക്ഷണം സൂക്ഷ്മമായ വിശകലനം ഇതൊന്നും ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത്ര എളുപ്പമല്ല എങ്ങനുണ്ട് മരിയയുടെ പാചകമല്ലേ എരു അല്പ കുറവ ആ ലൂയിസ് അച്ഛനായിരിക്കും തനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടോന്ന് ഇപ്പൊ അറിയാം ഭാഗ്യം അതെനിക്ക് കേട്ടറിവ് മാത്രമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നത് അച്ഛനായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു കഷ്ണം ഇറച്ചിയാച്ചു ചന്തയെന്ന് വന്നപ്പോ അവൻ എന്റെ കാട്ടുമേലിനെ കൊണ്ടുവന്നു ആന്നോ എന്നാ പറഞ്ഞോട്ടെ ജോണിയുടെ നമ്പർ അല്ലേ ഇത് കടക്കാരെ പേടിച്ച അയാളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയത് ജോണി കടക്കാരെ പേടിച്ചു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ ദൂർത്ത് ജീവിതമായിരുന്നു നീ എന്തായാലും നമ്പർ കിട്ടിയല്ലേ ഒന്ന് വിളിക്ക് അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അത് അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് വരാം ഏതായാലും ജോണിയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ അല്ല ആ സമയത്ത് സക്രിയ മറിയ എവിടെയായിരുന്നു അവരെത്രങ്ങോട്ട് കളിപ്പിക്കാൻ മാത്രം എന്തോന്ന് അയാൾ ചെയ്ത അയാൾക്ക് വകതിരിവില്ല എന്ന് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരമൊക്കെ വല്ലോന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കത്തിയടിക്കൂ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുവരെ തെറ്റൊന്നുമല്ല അതെ അത് തെറ്റാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ബോധം അയാൾക്കും ഇല്ലായിരുന്നു അവസാനത്തെ ടെലിഫോൺ ബില്ല് ചാമിയെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാ വെറുതെ നോക്കാം അതില് ജോണിയുടെ നമ്പർ ഉണ്ടോ ക്രിസ്തുമസിന് തലേ ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടേ രണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളു അതിലൊന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് മറ്റൊന്ന് പഞ്ചാബിലെ ഏതോ നമ്പറിലേക്ക് വീണ്ടും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് തന്നെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ അത് മരണം അറിയിക്കാനായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അയാൾ ആരോടാ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ നിഗമനം എന്താ ഫ്രെഡി ഒരു ഫേക്ക് ജോണി അയാൾക്ക് അറിയില്ല ജോണിക്ക് അയാളെ ചിലപ്പോ അയാളെ വേറെ ആരെങ്കിലും വിട്ടതാണെങ്കിലോ സക്രി എന്ന പട്ടാളക്കാരന് ശത്രുക്കളുണ്ടാവും അവരിൽ ആരെങ്കിലും അതെ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് അയാളുടെ രാജ്യം തന്നെയാണ് അത് തകർക്കാണ് ഫ്രെഡിയുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിലോ ഫ്രെഡി ഒരു ടെററിസ്റ്റ് അല്ല ഒരു ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് അല്ല എന്റെ സക്രിയെ കൊണ്ടുപോയി 
നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത നമ്മുടെ ആരുടെയും കണ്ണിൽപ്പെടാത്ത മറ്റെന്തോട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് സ്വപ്നം കാണിച്ചത് അത് ആ ഊള പെണ്ണിനെ ദേ അങ്ങനെ വല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ അത് പള്ളി പോയി പറഞ്ഞാ മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാൻ സഹായിച്ചെന്നില്ല എന്ന് വേണ്ട പക്ഷെ എന്നെ കൂടി സഹായിക്കണം അവളെ വളയ്ക്കാൻ താൻ പതി ദൈവം പതി എന്നാണല്ലോ അല്ലേ ആണ് ഓക്കെ കൊണ്ട് പോരട്ടെ 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 എന്റെ അച്ഛനും മരിയ കൊച്ചും എന്തിനാ സാറേ അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് ചാമി കുടിക്കൂ ലിസമ്മ കൊച്ചുങ്ങളോടെ കാത്തിരിക്കുക അന്നിവിടെ വന്നപ്പോഴല്ലാതെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഫ്രെഡിയെ ചാമി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാറേ വെറുതെ ചോദിച്ചുള്ളു ചാമി വിളിക്കും
ഇത് ജോയിയാണോ ജോണിയാണോ എനിക്കിത് എപ്പോഴും തെറ്റും ജോണി ഇരിക്കട്ടെ ആവശ്യം വരും ആണോ അതിന്റെ <laughs> ായി പോയി ഫ്രോഡൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ജോണി ആയിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയത് 
പോയിക്കോളാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ചായ സമ്മതിച്ചില്ല അല്ലേല് ഒരു തമാശ പറഞ്ഞോട്ടെ അച്ചായനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ നോക്കായിരുന്നില്ലേ ഈ കണ്ണുകളിലൂടെയാ അച്ചായൻ ലോകം കാണുന്നത് അങ്ങേരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റിയല്ല എന്നാ നോട്ടോ നീ ആര് നിന്നെ കണ്ട് കൊതിച്ചു പോയൊരു സ്ട്രേഞ്ചർ അച്ചായന്റെ ശവമടക്ക് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ മരിയ കൊച്ച് ചാമേടേതാ ഇനി നീ ഇവിടെ നീക്കണ്ട പോയിക്കോ പോവാം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് അവളുടെ വേർപ്പിന്റെ മണമൊന്നും അറിയണം താനും അതറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചാവാം അതേടാ എനിക്കെന്റെ മരിയക്കൊച്ചിനോട് ഒടുക്കത്തെ ഇഷ്ടമാണ് ആ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നെയാ ഞാൻ എന്റെ അച്ചായനെ നിന്നെ കൊണ്ട് കൊല്ലിച്ചത് ഒരു തവണ ഒരൊറ്റ തവണ ഇല്ല ഞാനിപ്പോ പോയാല് പിന്നെ വരും മരിയക്കൊച്ചിനെ കാണാൻ 
നീ വരത്തില്ലടാ നിന്നെ കൊണ്ട് അതിന് പറ്റത്തില്ല അതെന്നാ ഇയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്കെന്റെ അച്ഛനോടില്ലാത്ത സ്നേഹം നിന്നോടുണ്ടാവൂട മരിയക്കൊച്ചിന്റെ മണം നീ അങ്ങ് മറന്നേര് വർഷം മുമ്പുള്ള രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് ഫ്രെഡിയുടെ ബോഡി കിടന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് സക്കറിയുടെ മരണം നടന്നത് നീ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചു പക്ഷേ മരിയയുടെ ബോഡി എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഈ സോഫയിലാണെന്ന് മരിയുടെ ചടം കിടന്നിരുന്നത് അതെങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി അണാ ചിലപ്പോ ഒരു സ്ട്രഗിൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു റീപ്പറ്റന്റ് അതെങ്ങനെ ശരിയാവും നിന്റെ കഥയില് ഫ്രെഡി അതിനു മുമ്പേ മരിച്ചില്ലേ ഇനി ചാമി അതിന് ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് ആ റാസ്കൽ അതും ചെയ്യും നീ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് അവരാ റിപ്പോർട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേനെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ അവർ രണ്ട് തരം പോയിസനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സക്രയുടെ ബോഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോയിസനല്ല മരിയുടെയും ഫ്രെഡിയുടെയും ബോഡിയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ചാമി എന്താണെന്ന് മരിയക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് മരിയ ആത്മഹത്യ ചെയ്താണെങ്കിലോ മരിയുടെ മരണം ആത്മഹത്യയായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് കാരണം സക്കറിയോടുള്ള അവളുടെ പാഷൻ ആയിരിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരിയുടെ ബോഡി കിടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് സക്കറിയുടെ അടുത്തല്ലേ അതെങ്ങനെ ആ ഹാളിൽ വന്നു നിന്റെ ഗസ്സിങ് ശരിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം കിട്ടണം മരിയ അത് പറയണം
ഇയാൾ ഇതെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഈ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ആരാടോ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സക്രിയ ായിരുന്നു <laughs> 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 സാധനങ്ങൾ
，等着，等着。मन
എന്റമ്മ നിങ്ങൾ ഇതെന്തോന്ന് ഞാനൊരു പൊട്ടം ഗുണാപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ
ഞാനിന്ന് നിന്റേത് മാത്രം കല്യാണത്തിന് മുൻപും അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് കണ്ടില്ലേ സക്രിയക്ക് വേണ്ടി മരിയ സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കെ ഫ്രഡിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവൾ എന്നും ഫ്രഡിയെ മാത്രമേ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഹേ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല കൃത്യമായ നിഗമനത്തിലൂടെ ഞാനത് പ്രൂവ് ചെയ്തു വരാം അന്നത്തെ ആ രാത്രി നമുക്കൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ച് ഫ്രഡി വന്ന സമയം മുതൽ കർത്താവും ഒറ്റകാരും അവസാനത്തെ താഴും ആ എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താണ് എന്നിട്ടെന്നാ സർ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് 
ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരുപാട് കറങ്ങി അവസാനം ഒന്നും നടക്കത്തില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വണ്ടി കയറി ഇതല്ല ഇതല്ല ഫ്രെഡി എനിക്കറിയേണ്ടത് പിന്നെ കഥ ഫ്രെഡിക്ക് സക്രിയോട് പറയാനുള്ള കഥ ഫ്രെഡിയുടെ പ്രണയത്തിന്റെ കഥ അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് പറയാനൊന്നും ഇല്ല സാറേ ഉണ്ട് ഫ്രെഡി വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് കാരണം ആ കഥയിലെ വില്ലൻ ഞാനാണല്ലോ എന്നോട് പറയാനുള്ള കഥ ഞാൻ പറയട്ടെ നിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ കഥ സംഗീതത്തെ നിന്റെ വയലിനെ നീ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു നിന്റെ വയലിന്റെ സംഗീതത്തിന് ജീവൻ പകർന്നത് അവളുടെ ശബ്ദമാണ് നിന്റെ കാമുകിയുടെ ആ ശബ്ദത്തെ നീ ഒരുപാട് പ്രണയിച്ചിരുന്നു അവളെ ആ ശബ്ദം അതെന്നെ മരിയടതില്ലേ ഇച്ചയിന്റെ വെളിച്ചം ഞാന ഫ്രെഡി എന്റെ ഇച്ചയിനെ ഇട്ടേച്ച് ഞാൻ എങ്ങും വരികയില്ല 
ആ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് വൈകി അതെ നീ ഒരുപാട് വൈകി നീ എന്നെ പൊട്ടത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നത് നീ കൊടുത്ത വിഷം കഴിച്ച് അയാൾ ഇപ്പൊ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ബലപ്രയോഗത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളൊന്നും മരിയയുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അവര് പക്ഷെ ഒന്ന് എനിക്കറിയാം സക്രിയ ഈ കഥയിലെ ഞാൻ കേൾക്കാത്ത ആ അവസാനത്തിൽ നീ ഒരിക്കലും തോറ്റുമടങ്ങിയ ഒരു ഭീരു ആയിരുന്നിരിക്കില്ല എന്ന് ഞാനൊരു പട്ടാളക്കാരനാണ് 
ഒരു കേണൽ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കേണൽ ആ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിലൂടെ ആദ്യം കാണുന്നത് എന്റെ മിത്രത്തെയല്ല ശത്രുവിനെയാണ് നിന്നെ അടുത്തറിഞ്ഞത് മുതൽ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നീ എന്റെ ശത്രുവാണെന്ന് നിന്നെ സ്വന്തമാക്കി കഴിഞ്ഞ ഓരോ നിമിഷവും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇതുപോലൊരു ദിവസം എന്നെ ഇങ്ങ് പൊട്ടനാക്കിട്ട് പോകാന്ന് കരുതിയോടി നീ നാളെ നേരം വിളക്കുമ്പോ നീയും നിന്റെ മറ്റവൻ ഈ ലോകത്തുണ്ടാവില്ല സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന വൈൻ അതിനുള്ള മരുന്ന പിന്നെ നിന്റെ മറ്റവൻ ഇവിടെ വന്നത് ലോകത്തൊരാൾ അറിയാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ നീ നിന്റെ മരണത്തിന്റെ കഥ അതെല്ലാവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞോളാ പിന്നെ നിന്റെ ബോഡി കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാ കരയുന്ന നിനക്കറിയാവോ മരിയ
ചമി എന്നെ അറിയാവുന്നവരും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുമൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു സച്ചി സച്ചിദാനന്ദൻ അവൻ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എത്തുന്നു പക്ഷെ വിധി എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എൻ്റെ സക്രിയുടെ അടുത്തെങ്കിലും ജയിക്കണമെന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വാശിയായിരുന്നു പടപൊരുതി ജയിച്ചൊരു പോരാളിയെ പോലെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ എനിക്കറിയാം നീ എവിടെയുള്ളിടത്തോളം കാലം എന്റെ സക്രിയപ്പോത്തിന് മരണമില്ല